Muy buenas mi gente, bienvenido nuevamente al canal En esta ocasión, en este vídeo Vamos a estar presentándoles a ustedes Lo que es este control Nacon Revolution 5 Pro Para lo que es la Playstation 5 Es un mando Un control que es licenciado Sirve tanto para la Playstation 5 Como para la Playstation 4 ¿Okay? Vamos a estar haciéndole un unboxing Vamos a estar haciéndole un leve tutorial de cómo se utiliza y nada para que ustedes vean lo que es este control ok como siempre les menciono es un video que no es patrocinado ni por playstation ni por sony ni por nacon todos estos accesorios que yo traigo al canal los he adquirido yo para mi uso verdad pero pues los traigo aquí al canal por si acaso alguien desea también adquirirlo para tenga una idea de qué es lo que básicamente son estos accesorios así que sin más dilación sin más preámbulos vamos entonces al unboxing vamos allá bueno por aquí tenemos lo que es como les mencioné el nacon revolution 5 pro o revolution pro 5 es como les mencioné es un artículo un producto licenciado por playstation funciona tanto en ps5 como en ps4 por aquí Básicamente información, certificado, whatever. Aquí atrás básicamente lo que compone. Oh, Como es el producto. Aquí las artículos o accesorios que con, eh, contiene el empaque. Boost your skills. Y los más los emblemas de siempre. Bueno, vamos entonces a abrirlo rápidamente. Por aquí lo primero cuando uno abre son los sellitos. Estos son sellitos, son stickers Y un librito, un folleto Instrucciones en diferentes idiomas Safety precautions Más safety precautions Y mucho más safety precautions Vale recalcar que yo lo pedí a través de la página oficial de Nacon No lo pedí por Amazon ni por Ebay Así que, bueno, valga la aclaración Por si acaso el empaque es distinto No lo sé pero lo pedí eh, por la página oficial de ellos. Ya aquí, pues, tenemos el estuche, que es un estuche duro, sólido, robusto. Vimos rápidamente. Por aquí arribita, en lo que es la mallita de siempre, el cablecito. Tiene por aquí un velcro que lo aguanta. Velcro aquí, que aguanta el cable. Por aquí, tenemos una toallita de estas de tela de seda para limpiarlo Revolution Profile o Bright Revolution Whatever y por aquí lo que es el mando aquí tenemos lo que es un dongle un pendrive, un USB como le quieran decir tiene su tapita aquí otra de dongle por aquí la cajita es una cajita interesante ya que tiene diferentes accesorios tiene aquí unos balancines tiene aquí unos como son como una argollita unos casquillitos de diferentes tamaños bueno, vamos a sacarlos todos poco a poco el que está, el no le interesa esta parte pues que lo adelante pero le recomiendo que los vea para que vea luego para qué son esta dice que es de 14 gramos por aquí encima no sé si lo logran apreciar lo dice 14G esta otra es son, son un par ok o sea que me refiero que no son un par dos de 14 gramos que son estas dos y esta dice que es de 10 10 gramos y esta de acá pues básicamente lo mismo 10 gramos por aquí unos casquillitos que también son un par no los voy a sacar todos este y uno de este es igual y abajo en el fondo pues básicamente otro casquillito pero más grueso uno y uno por aquí tenemos lo que son los diferentes joysticks estas que quedan acá son iguales porque son un par también tenemos estas de aquí que son grandes y estas de aquí que son más finitas las texturas en ambas son distintas son los joysticks por aquí lo que es la cruceta 
tenemos sus diferentes pines por aquí un adaptador que ya colocado en lo que es el puerto jack del control o aquí en la parte de abajo donde van los auriculares eso es básicamente lo que hay dentro de la cajita de accesorios ahora vamos al control por aquí tenemos lo que es el control está muy bonito es muy cómodo se siente muy bien aquí enseñamos completamente el control por aquí tiene el switch o el interruptor para cambiarlo de PS5 a PS4 o a PC porque también funciona para computadora aquí para los diferentes tipos de perfiles o profiles estos son las paletas aquí tiene una aquí tiene otra aquí tiene otra y aquí tiene otra esto es para lo que es los auriculares para subir bajar el volumen estos dos no sé si se logra apreciar por ahí el menos y el más y el del medio para conectarlo vía bluetooth para eso es el adaptador que les mostré que estaba en la cajita lo colocan aquí para poder utilizar claro si el auricular es bluetooth utilizarlo si no pues iría si es alámbrico o por cable pues iría conectado a lo que es el jack estos interruptores de aquí pues son para lo que es los gatillos tiene dos opciones este lo colocas abajo y él hasta se puede presionar hasta adentro y el de arriba que llega el recorrido hasta ahí por acá arriba tiene un el puerto infrarrojo aquí tiene para conectarlo si lo vas a utilizar por cable o vía inalámbrica ahí están los loguitos de lo que es pues básicamente eso es lo que es este control aquí estos botones son básicamente lo mismo aquí para mutar el control el botón de home lo que son botones de share de opciones y bien para quitar los joysticks o para cambiarlo hay que alarlos hacia arriba o esa es la forma que tiene y han puesto ahí dentro tengan mucho cuidado porque tiene unas ranuritas que van de acuerdo a las ranuras del joystick que no las vayan a colocar mal porque las pueden romper ahora esos casquillitos que les mostré irían aquí ahora mismo el que tiene puesto es el de fábrica que ese no se puede extraer vamos rápidamente a colocarle uno bien este es el más finito de los dos y este es el más grueso de los dos vamos a colocar el más grueso se coloca ahí ya está y se le coloca ahora un poco se va volando lo que es la joystick para qué es eso pues simplemente es para que el recorrido de la joystick sea más corto ok este de acá pues ahora la joystick llega hasta bien y miran este es que el recorrido es distinto para eso es eso depende como usted le guste el dead zone la zona muerta o cómo corra la joystick pues le coloca el casquillito o la argollita o el cilindro como quieran decirle este es más finito y pues como les mencioné trae uno puesto pero ese no se puede quitar bien ya habiendo dicho esto vamos entonces a hablar sobre lo que son las pesas que tiene el control y esas van colocadas aquí en estas partes del control para qué es eso pues para que el control pese o no pese más simplemente extraemos hacia abajo levantamos con mucho cuidado que no se rompan los piquitos o los ganchitos ya que tiene por aquí unos pichitos y aquí dentro quedan expuestos unas pesas yo le tengo puesta las más pesadas porque a mí me gusta que el mando siempre pese este es el de 16 que no lo mencioné ahorita él no viene con ninguna colocada por eso en la cajita aquí si se fijan hay dos espacios me irían aquí pasa que yo se las coloqué y acá pues igualmente traemos con mucho cuidado y aquí está lo que es la pesita o el plomito o como quieran verla ustedes decirle vamos a ponerle ahí está sin ninguno cómo se colocan pues sencillo la agarra la coloca sobre el, la apertura o el hueco y le presiona ya 
Va a hacer clic y ahí quedó. Ya las voy a quitar ahora mismo para hacer una comparativa. Y habiendo dicho esto, una comparativa de pesos, que por ahí está, no sé si lo lograron ver de un principio, lo que es el Edge, está aquí, en el, en el video, el canal está en el video. Y este pues es el control regular, el dual sense normal. O por aquí con la pesa rápidamente. Recuerden que no tiene ahora mismo ninguna pesa, están todas en la cajita. Vamos por aquí. Ok. El Nacon Pro Revolution 5 sin ningún tipo de pesa. Son 312 gramos. Recuerden, no tiene pesas. Por aquí lo que es el Edge normalito con lo que son las paletitas en forma de habichuela, como yo les digo. ¿Sí? El Edge. 339 gramos. Y lo que es el Dual Sense normal. 27 o sea 278 perdónenme gramos ok se quiere decir que el Edge sin colocarle las pesas es más pesado que el Nacon evidentemente pues este va a pesar mucho menos el normal porque no tiene lo que son los módulos no tiene lo que son las paletas etcétera etcétera así que eso es lo que pesa sin lo que son las que no es muy liviano que digamos tampoco lo que son las pesitas 340 que es un poco más liviano que lo que es el Edge si le agregamos esto pues evidentemente va a aumentar y si le colocamos lo que son los cilindritos aunque no sea mucho pues es peso adicional que se le añade al control ahora bien ya habiendo dicho todo y enseñando cómo es el control cuánto pesa y todas sus características vamos a enseñarles cómo es que se configura el control nada vamos entonces al PC para mostrarles cuál es la página donde se descarga la, eh, el programa para que entonces así poder enseñar cómo se configura. Así que vamos ya. Bueno, ya en la página de la con que está por aquí, nacongaming.com, o en Google ponen nacon y le va a salir. Una vez en el home, eso sí, tienen que hacer una cuenta. Eso valga aclarar esto que es importante. Tienen que hacer una cuenta, le dan aquí para registrarse, le va a salir un, aquí al frente un pop-up para que inicien sesión. Le va a salir algo básicamente como esto. Puede ser con la Epic, PlayStation, Steam o Xbox o con el email. Yo lo hice con mi email. Una vez se registran, entonces pueden entrar a lo que es el dashboard. Aquí está mi control y toda la información mía, los, pro, los profiles, los perfiles que ya yo creé. En fin, volviendo acá al tema. Una vez aquí, en, esta, en el home, van a donde dice peripherals y aquí cliquean sobre peripherals. Aquí entonces van a buscar lo que es el control que está en este ladito aquí o en negro yo lo compré en blanco porque me gustó más en blanco una vez aquí ¿verdad? cuando le den clic al control siguen bajando aquí va todas las especificaciones con todo lo que es compatible pero no voy a entrar en detalle porque entonces el video dura como 10 horas siguen bajando y llegan a esta parte que dice support downloads aquí seleccionan entonces el software dan documento la guía el manual etcétera etcétera y aquí el software si es mac o si es windows yo utilizo windows por lo que lo descargué en windows como en todos los tutoriales no lo voy a descargar porque ya yo lo descargué una vez descargado les va a salir este loguito le dan a correr les va a salir un pop up de you want le dan que sí obviamente y les va a salir lo que es esta pantallita aquí aquí es donde hay que conectarlo les dice cómo se control not detected vamos entonces a conectarlo rápidamente una vez conectado sale un poco para acá en la esquina que dice que está siendo conectado so you must update your control to use the app click to start button to apply update pues vamos a darle entonces a aplicar el update update en proceso por favor espere vamos a esperar entonces a lo que se aplica la actualización bien una vez ya haya actualizado pues dice your control is up to date versión y la versión 1.8.8.3.1.15 a la fecha de este vídeo cerramos aquí Dice, an update is available for the software. Click Start Button. Ahora hay que actualizar el software. Ok, dice que no desconecte el control mientras está en proceso y no cerrar la aplicación mientras está el proceso activo. Pues le damos a actualizar a lo que es el software. Continuamos con actualizaciones. Ahora pregunta que si quiere aplicar el, el, la actualización. Obviamente, porque algo se descargó, pues le damos así. 
Ahí está ejecutándose. Una vez terminada, próximo. Y sigue con el, el setup para actualización. Continuamos. Al parecer se va a tardar un poco, así que vamos a detener el vídeo aquí a lo que termina. Una vez haya terminado, pues le damos a finalizar. Ahora supongo que entraremos de nuevo a lo que es la aplicación o el programa. La corremos nuevamente. Y ahora sale You are logging. Para esto es la cuenta aquí de lo que es el control. Lo que utilizamos la aplicación dice 20% de batería que es lo que tiene el control vamos a lo que es playstation 5 y por aquí están los slots los diferentes tipos de slots o perfiles que puedes utilizar para asignarle eh, los botones o utilidad a lo que son las paletas o a lo que es un fps por ejemplo y aquí te dice para el mapeo de botones un ecualizador de fps y ahora aquí lo que son para los triggers los efectos de la luz porque el control pues, también tiene en lo que es el círculo o en el joystick derecho tiene una argollita un círculo que prende según el perfil esto para identificar los perfiles en este caso pues, está en rojo aquí lo que son los sticks y los pads si fuese para el techo 4 pues, básicamente igual aquí para añadir nuevo profile aquí seleccionas el profile que quiera utilizar o si quieres uno nuevo pues le das aquí o importar profiles que tenga ya en lo que es la página ok vamos a ver por aquí que más se le puede hacer un tutorial de la aplicación por pues si la quieres checar completamente yo estoy por encimita porque si no vuelvo a mencionar sería muy extenso lo que es el vídeo bueno, aquí estoy logueado con lo que es mi cuenta de nacon eh, y pues básicamente aquí si fuese en pc pues básicamente es lo mismo lo que es el play 4 play 5 y pc no habría que entrar en mucho detalle porque ya por encimita pues le expliqué cómo sería si quieres mapear los botones pues sería en este caso aquí dice aquí para duplicarlo si quieres aquí está viendo el, el profile si quieres añadir otros slots pues le da aquí si quieres reemplazarlo por otro profile pues le da acá eso todo depende del gusto de cada quien y así que básicamente esto es el, el, la aplicación bueno nada por si quieren entrar pues le dan aquí display profile aquí pueden ver como yo lo tengo mapeado diferentes formas aquí pues para ajustar todo lo que son las sticks vuelvo y repito no lo voy a entrar mucho en detalle para que quiera pues, puede hacerlo aquí eh, lo, lo que son los gatillos como lo quieres configurar el efecto que estaba mencionando de los profiles o perfiles que quieras coger tiene diferentes aquí por, por el supreme action whatever aquí ecualizador esto ya para lo que es el sonido y aquí pues te dice básicamente cómo están si los botones están funcionando por ejemplo voy a estar moviendo la joystick derecha la izquierda para abajo con el d-pad para arriba en fin las configuraciones verdad los botones lo que estoy presionando ok nada eso es en cuanto a lo que es la aplicación ahora para hacerlo manual les voy a explicar rapidito vamos a salir de aquí y les explico cómo se hace manual sin tener que utilizar lo que es la aplicación Ok, ya con el dongle o con el USB o el pendrive o como quieran decirle conectador a PC5 y el control encendido Pues aquí atrás como le mencioné, está lo que son los botones de perfiles Según lo cliqueas, el arito o anillito va cambiando de color Ahí está en FPS que es el que yo tengo para rojo O First Person Shooter Bueno, si la configuración desea hacerla manual, pues simplemente dejamos presionado el que yo dije que era infrarrojo Este botoncito de aquí 3 segundos, 1, 2, 3, y él empieza a blinkear, seleccionamos lo, el botón que queremos mapear, por ejemplo, quiero mapear la X con esta paleta de aquí, pues simplemente, volvemos de nuevo porque no lo hice rápido, seleccionamos la X y la paleta, ahí configuró, volvemos, 1, 2, 3, paleta, y el botón que queramos configurar y lo mismo para bo cualquier botón por ejemplo esta paleta de aquí la queremos configurar con lo que es el cuadrado dejamos presionado 1 2 3 
y presionamos la paleta con el botón ya se configuró ahí estaré configurado tiene otra opción que es para configurar lo que es el ecualizador de sonido para lo que son los diferentes perfiles de juego como les mencioné en la aplicación fps arcade racing de shooter etc ¿verdad? etcétera etcétera pues presionamos este por dos segundos uno dos y se supone que aquí con el touchpad tú puedas subir y bajar el volumen aquí no se va a apreciar porque no hay como verlo sino que sería como escucharlo y aquí entonces puedes subir y bajar eh, el volumen si quieres con el ecualizador pues le das al touch pass para este lado si quieres cancelar el ecualizador pues sería con este repito con este botoncito no se va a ver porque no hay una pantalla física para poder ver lo que estás haciendo es más bien cuando tengas colocado lo que son los auriculares ahí es que te darás cuenta de lo que es el sonido ok y nada así es que básicamente se configura manualmente con este botón de aquí y presionando las botones que quieras configurar cabe recalcar que sí se puede configurar lo que es la l3 o sea la joystick presionándola y lo que es la r3 ok y nada mi gente eso es lo que es básicamente todo este tutorial todo este enredo vuelvo y repito como siempre digo si tienen alguna duda pues no duden en comentar o preguntar ok así que nada vamos entonces a lo que es el final del vídeo vamos ya bueno mi gente como siempre al último del vídeo le traigo lo que es una opinión verdad es mi opinión cada cual tiene opiniones distintas todo depende ¿verdad? de las manos de cada quien las mías pues como son bastante grandes pues en la parte posterior del control se me hizo un poquito incómodo lo que son los gatillos no las paletas los gatillos pero ya eso es cuestiones personales así que no es algo tampoco que afecte a lo que es la calidad de juego pero sí para que lo tengan en cuenta fuera de ahí no le encontré ningún eh, otro problema la batería le dura se siente súper cómodo en adición también es personal no a todo el mundo le agrada pues que tiene la forma de lo que es un control de xbox tiene las dos joysticks una acá y otra acá no las tiene una al lado de la otra como lo que sería un mando o un control regular de playstation no, le pusieron esa forma de lo que es el control de xbox o el de nintendo switch pro que también viene con esas mismas características eso sería todo en este vídeo este, espero les haya gustado si fue así recuerden por ahí dejar el like si quieren suscribirse al canal me faltan todavía muchísimos más por traer pero como siempre menciono por cuestiones de tiempo yo no vivo de esto a mí youtube no me paga yo no monetizo este canal aún le falta mucho eh, pero si quieren apoyarme pues lo pueden hacer dejando el like comentando si tienen alguna duda alguna pregunta lo pueden hacer en confianza y si desean suscribirse, pues muchísimo mejor, ¿ok? Así que, nada, los espero en un próximo vídeo. Peace.